郭麒麟和于曼丽，殉国了。嫌疑的唯一办法，就是帮助王满春理清所有线索。你现在马上去趟七十六号，告诉王满春，明天那位手表不见了。对，同时告诉朱慧英，叫房东出面。完事之后回趟家，去拿一些换洗的衣服到这儿来，然后叮嘱阿香，告告诉他，让他跟大姐说，告诉大姐，说明台面粉厂的机器出现故障，他在找人维修机器，所以这几天不能回来住了。至于大哥，就说你要去南京出差，回去拿几件换洗的衣服。今天截获军统站几封密电了？第七封了，都是同样的内容。什么内容？催货。催货？第三站区密码本？应该是。阿成先生，您怎么来了？啊，我来找。杨处长，我先回去了。啊，去吧。你怎么？跟汪处长汇报点情况，一会儿完事过来找你。哎，不是出什么事儿了吗？回头再跟你说。先生吩咐我去明台的房间找他收藏的手表，我仔细找了，登记表上的那块
，确实不浅。啊，还有，我在明台的房间发现了两份租房合同，我觉得很奇怪，就打电话去面粉厂，可那边也没有人接。您也知道，我们家这位小少爷成天在外面花天酒地，我总担心他在外面被人骗了，所以只能麻烦您帮我们查一查。他到底背着家里人在外面干了些什么事？明台在外面租房子住了吗？没有啊，所以我才觉得奇怪。合同带来了，带来了。那斯科特，王处长，这合同有什么问题吗？你家这个小少爷惹大麻烦。他还是个学生，能有什么大麻烦？学生，这份合同上的地址就是军统特务毒蝎的联络站。阿成，谢谢你，你这是在为新政府扫除隐患。这这份合同也许是伪造的。伪造？谁会这么做？郑敌人，明先生的敌人伪造了这份合同，一定是想陷害明台。你想啊，如果他们栽赃明台是军统的人，第一个受到打击的就会是明先生。王处长。你可千万不要轻信这些东西。我当然不会轻信，你放心，我绝对不会让我师哥替任何人背黑锅的。取出来。走。王处长，恭喜你旗开得胜。我应该谢谢你，情报得力。不过可惜，毒蝎跑了。毒蝎跑不了，他还会再回来，因为第三战区的密码本还在于曼丽的身上。你认为他会蠢到来七十六号偷尸体吗？密码本的传送任务没有完成。无论如何，他会继续做下去。好，先不说他了，我们来说说接下来你应该做的事。我，这个。是我们从于曼丽身上找到的另外一个微缩胶卷。这个胶卷洗出来之后，就是第三战区即将要更换的密码本。但是跟郭麒云身上的这个完全不同。这两个，哪个才是真的？我怎么知道你说的是真的？到这个时候，你还不相信我？你叫我信，可是你连你亲自带出来的学生都要出卖，我凭什么信？除非
，你亲自把这份密码本给我送到第三战区联络人呢？疯了！现在这个时候让我做这种事情，你还不让让我去送死？王处长，咱们之前谈好的条件里，我只是帮你截获密码本，可没有传送这一条。你当我是傻子吗？现在这份密码本在我手上，第三战区就无法完成更换。任何新的军事计划和指令，都无法通过这份密码本完成传达。那他留在我这里有什么用？况且，负责传送的人已经被我们杀了。你不去送，难道让我去吗？只有这份密码本开始启用，并且与我的复制件完全吻合，那才是我兑现条件的时候，我们的合作才算是真正的成功。只怕，等你想兑现条件的时候，我已经不知道死在哪儿了。王处长，不用这么悲观。你只要完成这最后的一步，马上就可以远走高飞了。机票准备好，等我把他送到第三战区联络人的手里之后，我要立刻消失，连你也不能找到我。谢谢。
，这就走啊？哦，这几天先生要去南京出差，我也会跟着去。家里没什么事吧？没什么事，大小姐去苏州报喜还没有回来，可是小少爷这两天也不见人，是厂子里忙吗？啊、哦，明台的面粉厂机器运转有问题。他准备去一趟杭州，请技师过来修理。这几天，怕是也回不来了。哦，最近几天家里人突然忙了起来，我一个人在这么大房子里，感觉空落落的。你们没出什么事吧？出事？我们能出什么事？刘先生在，你还怕什么？嗯。好了，我先走了。天气冷，多穿点啊。嗯，知道了。您好，哪位啊？明大小姐回来了吗？你怎么把电话打到这儿来了？明家人现在都在干什么？我自有掌握，否则我怎么会直接打给你呢？有什么事，快说。回答我刚才的问题，明静什么时候回来？按照他往常的习惯，明后天应该能回来。好。我需要你帮我做一件事情，在他回来的第一时间告诉他，我抓住了明台。明台，明台，这不可能，我不会去。你必须去。孟满春，我已经按你的要求做了所有的事情，密码本送走了，你很快就会知道他是真实的。你抓明台有什么意义？他现在是孤掌难鸣，我不会去。他现在是不能做什么事情，但是我能用他做很多事。抓住这个活口，军统战情报科行动队，甚至是少将站长，都会被我一一擒获。这才是我最终的目的。而你，什么也给不了我。更重要的是，他是我打开明家大门的钥匙。抓住了他，就会让明楼和明镜反目。如果他们真的各自另有身份，那明台的背部就会让他们露出马脚。所以，这件事情只有你来做，我别无选择。我完成不了你说的事情。我已经杀了他两个人了。明台再见的我，会一拳打死我。你让我去见他，你不如在这里一枪打死我。王处长，你以为你走出七十六号的大门就安全无虞了吗？你如果不趁早解决掉明台这个隐患。一旦他得知你跟我交易，那就算你跑到天涯海角，他也一样会把你找出来杀之而后快。你学生的这个性格，你应该是最清楚的。我说的没错吧，王满春？你让我现在。怎么敢相信你、啊？王处长，难道您忘了？做特工，最重要的就是不要相信任何人。骗子！你这个骗子！你、啊！干什么？别动！放枪！别动！别动！放枪！把枪放下！放我走！王处长，您不会这么幼稚吧？你以为杀了我，你就能逃出七十六号吗
，你别忘了，你还有一纸供状在我手里。就算你逃出去了，你远在重庆的家人呢？军统会怎么对他们？我不管。大不了一死方破，死在你这儿，我能捞个清白的名声。自从你自首的那天起。你所做的一切努力，难道就只是为了这一枪吗？好不容易走到了今天，就只差这一步。你只要了结了名台，那就是你自由的时刻。王处长，何去何从，你自己选。站起来！我叫你站起来！你干什么？你在干什么？他们都已经死了。我是怎么告诉你们的？人在，情报在。于曼丽身上的情报必须拿回来。我们中间有内奸，谁？你怀疑谁？指出来。总部已经下令调查了，你是最大的嫌疑人。我当然是最大的嫌疑人，一个是我的副官，一个是我的生死搭档。就算我死了，也没办法证明我的清白。所以，你要证明给我看，哪怕是去送死，仅仅是为了证明我的忠诚吗？不，为了最后的胜利。你要我去拿回于曼丽身上的密码本？的密码本早就被王满春拿走了，难道他这么蠢，不会检查尸体吗？他们只知道打死了个特工，并不知道他的体内藏着密码本。不可能！这次情报，他们掌握的这么精准，时间、地点，甚至是于文丽的真实姓名，他们怎么可能不知道这次行动的目的？他不知道，他们只知道要护送一个人出去。现在这件事情，只有你和我知道，我是安全的，你就是安全的，情报就是安全的。我在七十六号有内线，于曼丽，并没有经过时间。当然，如果你怕死，你可以不去。我去，我不怕死，但我必须得死个明白。你不要用他们的死来替自己找借口。怕就是怕了，怎么？见了那么多血，明家的少爷想退出了。别急我，我不会让他们白白的死。去，还是不去？
气的。老师，我怀疑你，可我不想让你去送死。如果今天晚上我回不来，你得记得给我多少点纸钱。你要不要去看看你未婚妻？看得出来，你很爱她。不必了，在执行这次任务之前，我就告诉过她。我很有可能回不来。今天晚上这次行动，你没有任何支援和掩护，全靠你自己了。但是，你绝不是孤军奋战。记着我教你，不要相信任何人原来真的是你啊
，没想到，你居然是军统上海站行动组组长。你这只毒蝎，终于原形毕露了。你摆了这么大的场子来欢迎我，我要是不来，你岂不是很失望？我今天来了，就没想着要活着回去。明台，放弃吧，抵抗已经没有意义，投降吧。是你的老师，你赢不了我。我没有你这样的老师。我的老师不会出卖自己的灵魂，他更不会是卖国贼。军统上层勾结新政府走私牟利，已经烂透了。我们呢？我们在前线卖命得到了什么？在戴笠的眼中，我们就是一群蝼蚁，他想怎么踩就怎么踩。眼里根本就没有兄弟，有的只是一群狗。我本来不想叛变，可是我继续待在军统会有什么下场？你难道不清楚吗？很快，你就会是下一个。明台，别再坚持了，早点放手。军统的上层早就烂透了，可是我们一直在坚持，因为我们有救国救民的责任，我们有毕设的信念，这都是你教我们的。老师，你为什么要放弃？你对得起你的学生吗？明台，在我的眼里，你是我最看重的学生，你比他们都值得活下去。我一定会帮你实现你自己的价值，就像当初一样。来吧，跟我走。相信任何人。
七十六号逮捕了，意料之中。这就是王天凤的计划。王天凤杀死了郭启云和于满丽，他就不可能独活，所以他选择让明太把自己杀死。完成了时间的前奏，让我来完成结局。思前计划走到这一步，已经坐实了王天凤的叛徒之名。王满春正好落入了我们诱敌深入的陷阱。找梁仲春进行下一步的行动。阿张，千万不要急，要让他急。还有，两才时期。明台，明楼的弟弟明台，是的，他就是我们一直在追捕的军统上海站 A 区行动组组长毒蝎。这次向第三战区传递密码本的主要责任人就是他。那么，他招供了没有？明楼呢？跟此事有没有关系？我没有开始审讯，就来见藤田长官，就是因为这个。抓到了这么重要的线索不审讯。难道你是有什么计划了吗？明太返回上海之后，在明家人的视线下隐藏了这么久，中间一定进行过多次破坏行动。如果说明家人完全不知情，谁会相信你？明楼长官身处要职，能够接触到诸多机密情报，他们之间除了亲属关系，还有没有其他不为人知的关系呢？即使明长官是清白的。那明台是否从他那里窃取过我方情报，这些都有待查实，所以此次刑讯不可轻易展开。希望藤田长官能给予协助。嗯，说的有道理。好吧，汇报你的具体计划。因为明长官身份特殊，我无法对他实施更多的手段。希望藤田长官能赶去市政府办公厅，一方面试探明长官的态度。看能否从言谈中找到他与此事有关的证据。另一方面，切断他与外界所有的联系，让他不能对这起突发事件进行任何的补救
，等我开始审讯明台的时候，您再把他带到县城。我想，在严刑之下，那个养尊处优的公子哥，一定是熬不过去的。如果他们之间真的有什么不可告人的秘密，一定会当场曝光。很好。南田虽然玉碎了，但是我很欣慰的看到他的学生，你已经成长为帝国的优秀战士。全部是陷阱，稳稳当当。这只是一笔预付的款子。老弟，我知道你要干什么。你想保你们家小少爷一条命，对吧？我心如琴弦，春水一般的。荡漾到你的身旁，你可曾听到声响？你的影子像，清了我的心房。你的言语，你的思想，一时想悄。是一场悄人生活。